Cześć! Od jakiegoś czasu planowałem zakup mikroskopu, ale nigdzie nie było konkretnych wiadomości co kupić. Ja kupiłem taki. Koszt w Polsce to około 3 do 4 tysięcy. Pod filmem dam Ci linka, gdzie ja kupiłem. Zapraszam Cię na film. Teraz widzimy to co było w kartonie. Na stole jest cały zestaw wypakowany. Mamy podstawę, słupek, ramię, uchwyt do głowicy, głowicę, kamerę, ładnie na końcu powiemy. Mamy dwa rodzaje okularów. 20x10 i 10x20. Będą różne powiększenia i różne obszary robocze. Przejściówki są do kamery, muszle na okulary, soczewka 0,5, będzie zwiększała dystans, pole robocze, razy 2, będzie większe powiększenie, ale mniejszy obszar roboczy, odległość i soczewka ochronna. Do tego jest oświetlenie ledowe, A jakieś tam śrubki skądś wyleciały. Mamy jakieś dwa klucze. I instrukcji oczywiście nie było, bo po co nie? Ale wygląda to w miarę prosto. Także sobie złożymy, zobaczymy jak to wychodzi. Podstawa jest ciężka, masywna, także nic się nie, nie powinno dziać z tym. Co jeszcze tylko sprawimy do końca. Do tego przychodzi słupek. Nie jest jakoś super masywny, ale delikatnie też nie jest. Teraz sobie ramię założymy. O, tu chodzi w miarę lekko, tu już jest opór lekki. O, ale to nie będzie chyba przeszkadzało. Może i nawet lepiej. Nie będzie tak latało. O, zablokować też sobie możemy. Żeby się całkiem nie przesuwało. Wiadomo, która do czego nie napisana ani nic, instrukcji nie ma, ale to chyba będzie tutaj. O, czyli możemy sobie zablokować na boki, o, powiedzmy. 
Tego wystarczy na pewno. w ten sposób. Chociaż za wysoko nie jest. Ale jeszcze tutaj mamy. Dobra, ale zrobimy tak. Teraz tu mamy lata, tu mamy środkę. Zgaduję, że to będzie do tego. to to dupy nie urywa. Trzeba będzie czymś tu przyczepić, albo coś ciężkiego położyć na to. No słabo. Czyli nie całą dokręciłem. A może i trzeba to. Wydaje, że te będą najbardziej pasowały tak dla mnie.
trzyma coś. Trzeba coś bardziej dokręcić, ale będę. O, zapiąłem sobie coś mniejszego do dokręcenia. To chyba powinno być dobre. Teraz jest ok. Da się jeszcze ustawić w trakcie. O, coś takiego będzie dla mnie. Zobaczymy kamerę. Mamy dwie, ale... Ta mi się wydaje, że będzie lepsza. Powinien być większy, większe pole łapane i... Wtedy na kamerze nie będzie takiego kółka widocznego, tylko powinno rozejść na cały ekran. Tak mi się wydaje.
No, zobaczymy może czy działa w ogóle. No, powinno być spoko. To musi do samej góry dojść. Albo i nie. Ja jednak musi być tutaj. Nie wiem, mi to zawsze tak trafia. Zawsze musi być coś zepsute. Nigdy nic dobrego nie mogę dostać. Mogę, a trzeba poprawiać.
O, dobra, to to by chyba było. Jeszcze tutaj coś mało, ale gdzie to powinno być? Nie wiem. A, dobra. Widocznie niepotrzebne. Później znajdę, gdzie to powinno być. No więc ogólnie po złożeniu całości. A więc po złożeniu całości mamy to jest takie kiepskie trochę. No dobra, tu wysuwamy. To jest lipa. Przekręcimy. I to jest też lipa. Trzeba będzie to część obciążyć albo przymocować po prostu do stołu jakąś ściskę albo czymś. To jest fajnie, można sobie regulować pod kątem, jak to trzeba oglądać. Ale ja raczej będę używał tak. Możemy sobie obracać i tym. A tak. O, trochę lepiej, ale też jest nędza. O, tu jeszcze gorzej. Także staty w ogóle słabo, jeżeli chodzi o trzymanie. O, to bym mógł dokręcić. Możemy też sobie regulować pod tym kątem, ale ja będę miał prosto raczej. A i co, będziemy się tak kiwać to? Słabo. Musiałem sobie przerwę zrobić, bo kamera mi padła, bateria. Tak sobie oglądałem i wydaje mi się, że to powinno być trochę głębiej. Chyba tego nie trzymało. Teraz jest dobrze.
Dobra, ta jest zepsuta, ale musiał sobie nową wymienić. Tam to trzyma. To trochę przeszkadza, chyba sobie dam odwrotnie. Z tym to jest nędzo, strasznie. Tak jest dużo lepiej, ale też trzeba to czymś obciążyć. Podłączymy sobie kamerkę, zobaczymy, czy to w ogóle działa do komputera. Na razie będę miał na przedłużaczu, chyba zadziała. Niestety na przedłużaczu nie udało mi się, kamera gubiła sygnał, musiałem podejść bezpośrednio blisko do komputera, 
Chcę Wam teraz pokazać obraz, jaki jest z tej kamery. Tu mamy wąsik szynszylka. Jest to maksymalne oddalenie teraz. I zaraz zrobimy maksymalne przybliżenie. Obraz na kamerze jest y, przez USB, tylko Full HD idzie, nie idzie więcej. Na monitorze słabo to wygląda, ale patrząc przez okulary jest obraz bardzo wyraźny, wszystko dokładnie widać. No jest idealny obraz. Niestety przez nagrywanie przez kamerę jest no, trochę gorzej. Teraz mam tu jakąś starą płytę, znalazłem z laptopa jakiegoś. Tu mam, sobie zaznaczyłem, jestem na maksymalnym oddaleniu. Zaznaczyłem sobie markerem, jaki obszar widzę przez okulary, a co widać na kamerze. Także tutaj widzimy teraz na to, co jest na monitorze. To samo widzicie Wy. A to, co ja widzę przez okulary, to jest ten obszar tutaj zakreślony w środku. Wszystko jest bardzo wyraźne. Teraz sobie przybliżymy coś. Albo sobie coś przybliżymy. I też zaznaczę, co widzę, a co widać tutaj. Także wy widzicie tylko ten układ tutaj przybliżony, a no, przez okulary widać to, co jest tutaj zakreślone. Także jeżeli by się chciało coś yy, nagrywać, żeby opublikować to później, to trzeba zerkać i patrzeć, czy na pewno jest w kadrze to, co byśmy chcieli, żeby pokazać. Tu mamy topnika zalanego. Przy maksymalnym powiększeniu odległość od płyty do, do soczewki to jakieś, mam tu jeszcze ochronę soczewkę, trochę niżej mam. U mnie jest to jakieś 14,5 cm, a przy oddaleniu A przy oddaleniu jest to trochę ponad 15 cm. Niestety wielkim minusem okazał się adapter do kamery. Jest z nim problem taki, to nie tylko w moim przypadku, ale też czytałem na, na różnych forach. Nie tylko w Polsce, za granicą mają problemy z tym adapterem, że po ustawieniu mikroskopu, tak jak powinno być, czyli tak jak mam teraz, że na każdym przybliżeniu jest ostro, to Trzeba cały czas coś kręcić przy kamerze, inaczej jest wszystko porozmazywane. Wszędzie, gdzie tylko nie wszedłem, to jest informacja, że trzeba kupić inny adapter, że ten jest starego typu, nowszy mają tą wadę naprawioną, już nie występuje. Coś tam trochę pokombinowałem i obraz mam tak samo ostro na oddaleniu, jak i na przybliżeniu. Teraz bym chciał Wam o tym powiedzieć, jak to zrobić, 
ale to nagram osobny odcinek do tego jakiś krótki, bo ten już i tak jest długi. Jakiś krótki, kilkuminutowy, co można zrobić z tym adapterem, żeby to było tak, jak być powinno. I od razu też przy okazji, jak ten mikroskop ustawić, bo jak patrzyłem na, na różnych filmikach, to przy przybliżaniu, oddalaniu, kręcą wysokością, ciągle coś przestawiają, a jest bardzo łatwy sposób zrobić tak, żeby nie trzeba było nic kręcić, tylko przybliżać, oddalać. Na początku też sam kręciłem. Na samym początku, tak jak stoi, ustawiłem sobie ostrość, a później przy każdym przybliżaniu musiałem sobie cały czas kręcić wszystkim, żeby ostre było. A okazało się, że jest bardzo szybki i łatwy sposób, żeby sobie poradzić z tym. Jeśli w jakiś sposób Ci pomogłem lub film się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek. Dziękuję.